जी अभी दो मिनट वेट कर लें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं क्लास जी भी बाकी स्टूडेंट्स भी आज में भी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास इस्लामिक में एवरीबडी वेलकम टू टूडेज क्लास और हशी क्लास में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे जिनमें पहला टॉपिक है इब्न खालदून और उसके बाद दूसरा टॉपिक है एग्जिस्टेंशलिज्म ठीक है तो लेट स्टार्ट दोज टॉपिक्स जी तो हम लास्ट टाइम आपको याद होगा मुस्लिम फिलासफर्स कर रहे थे और मुस्लिम फिलासफर्स में जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इब्न खालदून और ये वाला जो टॉपिक है ये आपका अगर सोशोलॉजी है तो ये उस बार से भी कवर हो जाएगा अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो ये उसके लिए भी कवर हो जाएगा सिलेबस में देखें यहाँ पे मुस्लिम थिंकर्स में इबन खालदून लाई करता है रिसेंटली नहीं आए हुए 
लेकिन क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है और ये आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी यूज हो सकता है तो इस वजह से हम इसको कवर करेंगे तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि इब्ने खालदून किस कॉन्टेक्स्ट में आए ठीक है इनका जो टाइम पीरियड है वो है थर्टीन थर्टी टू से लेके फोर्टीन जीरो सिक्स ठीक है ये इनका टाइम पीरियड है आप देखिए गजाली का टाइम पीरियड अराउंड सेंचुरी या इलेवन सेंचुरी था तो ये उसके बाद आए ठीक है और फराबी जो था वो उनसे भी पहले था ठीक है और इब्न सीना इब्ने रुश्त वो लोग भी इनसे पहले थे तो ये उनके बाद में है ठीक है एन अरब सोशियोलॉजिस्ट वन ऑफ द पाइनियर्स ऑफ द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी ठीक है तो ये फिलोसफी में भी इनकी ये थ्योरीज अप्लाई होती हैं लेकिन स्पेशली सोशियोलॉजी का इनको फादर कंसीडर किया जाता है फेमस और इज साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज कॉमनली नोन एज असाबिया ठीक है इनकी जो सबसे फेमस थ्योरी है वो है असाबिया जिसको कहते हैं साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज इन्होंने कहा कि जो सोशल चेंज है ये क्यों आती है ठीक है तो इन्होंने कहा कि ये जो असाबिया है इसकी वजह से सोशल चेंज आती है वो हम देखेंगे कि कैसे है और इन्होंने ये भी कहा कि ये साइक्लिक फॉर्म में होती है सोशल चेंज दे फोर इट इज साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज मतलब एक ही पैटर्न बार बार रिपीट करता है ठीक है दिस थ्योरी इज कनेक्टेड टू हिज ब्रॉडर फिलोसफी ऑफ द राइज एंड फॉर राइज एंड डाउनफॉल ऑफ सिविलाइजेशन ठीक है ये इनकी ब्रॉडर फिलोसफी के साथ कनेक्टेड है जो है राइज एंड डाउनफॉल ऑफ सिविलाइजेशन तो इन्होंने देखा इन्होंने पहले ये डिटर्मिन किया कि कैसे सोशल चेंज आती है थ्रू असाबिया और फिर इन्होंने वही चीज अप्लाई की राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन के ऊपर ठीक है और वहां से फिर ये इनकी ब्रॉडर फिलोसफी के साथ कनेक्ट होती है और ये किस बुक में प्रेजेंट की गई इनकी ये फिलोसफी उस बुक का नाम मुकदिमा ये वो बुक थी मुकदिमा जिसमें इन्होंने अपनी ये थ्योरी पेश की अगली जो इनकी थ्योरी है साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज जिसको असाबिया भी कहा जाता है इसकी डेफिनेशन क्या है वट इज इट ठीक है लिंग्विस्टिकली द टर्म असाबिया इज फ्रॉम द वर्ल्ड असब विच मीन्स टू बाइंड ठीक है ये जो वर्ड है असब ये वहां से डिराइव्ड है और असब का मतलब होता है टू बाइंड ठीक है तो वहां से भी आपको देखें इसके मीनिंग का थोड़ा इंडिकेशन मिल रही है कि ये बॉन्डिंग की बात कर रही है ये कम्युनिटी uh, ज्वाइनिंग की बात कर रही है ये सोलिडेरिटी की बात कर रही है टू बाइंड ठीक है साबिया रेफर्स टू सोशल सोलिडेरिटी विद एन इम्फेसिस ऑन यूनिटी ग्रुप कॉन्शियसनेस एंड सेंस ऑफ शेड पर्पस ठीक है ये इसका जो मीनिंग जो यूज होता है फिलोसफी में असाबिया का मीनिंग हुआ है सोशल सोलिडेरिटी ठीक है या सोशल कोहिजन ठीक है और इस सोशल सोलिडेरिटी का इम्फेसिस है ज्यादा स्ट्रेस है इसका ऑन यूनिटी मतलब मुतहद होना ग्रुप कॉन्शियसनेस के एक ग्रुप को कॉन्शियस हो कि भाई हम जैसे मतलब एक ग्रुप क्या है कि मतलब हम लोग ऐसे करेंगे ठीक है ग्रुप कॉन्शियसनेस एंड सेंस ऑफ शेयर पर्पस 
और उस ग्रुप का उस कम्युनिटी का उस कंट्री का एक शेयर्ड पर्पज हो ठीक है तो ये सोशल सोलिडरिटी जो है इसका फोकस इसका स्ट्रेस इसका इम्फेसिस इन चीजों के ऊपर है ठीक है इन इब्ने खालदून मुकदमा इट इज डिस्क्राइब एज द फंडामेंटल बॉन्ड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इसको एक फंडामेंटल बॉन्ड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इब्ने खालदून ने कहा कि ये एक फंडामेंटल मतलब मोस्ट बेसिक बॉन्ड है ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड बेसिक मूविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री और उन्होंने कहा कि हिस्ट्री जो मूव करती है या सोशल चेंज जिस तरह आता है सबसे बेसिक फोर्स उसकी ये है सोशल सोलिडरिटी या असाबिया बाकी फैक्टर्स उन्होंने कहा सेकेंडरी है सबसे मेजर फैक्टर जो डिटर्मिन करता है वो ये है सोशल सोलिडरिटी और वहां से वैसे ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप देखें जो कन्फ्यूशन सोसाइटीज हैं जैसे कि आपकी हो गई जापानीज चाइनीज सिंगापुर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वियतनाम ये जो कन्फ्यूशन सोसाइटीज हैं जहाँ पे कन्फ्यूशनिज्म को फॉलो किया जाता है इनमें भी बहुत स्ट्रेस है ऑन सोशल सोलिडरिटी ऑन बाइंडिंग सोशल कोहिजन ठीक है और देखें कि ये चीज उनको बहुत ज्यादा हेल्प भी करती है कि उनमें सोशल कोहिजन सोशल सोलिडरिटी काफी है चाइना की सक्सेस भी आपके सामने एक तरह से एग्जाम्पल और कन्फ्यूशियस जो था उसकी टीचिंग्स में यही बात थी कि फैमिली के ऊपर आप स्ट्रेस करें पेरेंट्स को आप बहुत रिस्पेक्ट करें फिलियल पार्टी का जो उसका कॉन्सेप्ट है कि बहुत ज्यादा पेरेंट्स की रिस्पेक्ट हो उसके अलावा एल्डर्स की रिस्पेक्ट हो जो सोसाइटी में ऑनरेबल पीपल हैं उनकी रिस्पेक्ट हो जो सोसाइटी में आपके रिचुअल्स हैं या कन्वेंशन हैं ठीक है तो उनको फॉलो किया जाए ठीक है तो इन सब चीजों से भी देखें सोशल सोलिडरिटी प्रमोट होती है और देखें आप जापान दुनिया में कितने नंबर पे है आई थिंक नंबर फाइव है या नंबर फोर है इन टर्म्स ऑफ नेट जीडीपी चाइना नंबर टू के ऊपर है साउथ कोरिया भी टॉप टेन में आता है तो ये कन्फ्यूशन सोसाइटीज की सक्सेस की भी आप एक, इसको एक वजह कह सकते हैं साबिया या सोशल सोलिडरिटी ठीक है उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है और साबिया की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं सबसे पहली बात कि इट एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ सिविलाइजेशन ये सिविलाइजेशन के हर लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करती है फॉर एग्जांपल ये आपके फैमिली लेवल के ऊपर भी एग्जिस्ट करती है ये आपके सोसाइटी लेवल के ऊपर भी एग्जिस्ट करती है ये फिर आपके प्रोविंशियल लेवल ठीक है नेशनल लेवल रीजनल लेवल और फिर कॉन्टिनेंटल लेवल और ग्लोबल लेवल ये हर लेवल के ऊपर ये एग्जिस्ट करती है सोशल सोलिडरिटी या सोशल कोहिजन या असाविया सबसे पहली रीजन ये है स्ट्रगल अगेंस्ट कॉमन एनिमी कि जब कॉमन एनिमी हो तब दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द इमरजेंस ऑफ और सोशल सोलिडरिटी फॉर एग्जाम्पल आप देखें हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारा कॉमन एनिमी कौन है इंडिया तो इंडिया का हमारा एक एनिमी होना भी हमारी एक सोशल सोलिडरिटी की रीजन है ये चीज हमें एक यूनाइट करती है कि इस बात के ऊपर सब मुतहद हैं दैट इंडिया इज आवर मोर्टल एनिमी वो हमारे लिए हर वक्त एक खतरा है एंड वी हैव टू बी यूनाइटेड If we are to defend ourselves from India, ठीक है तो इस तरह की ये जो common enemy है it promotes social solidarity और असाबिया दूसरा इसका cause क्या है emergence का desire for nation building के जो एक group है या एक community है एक society है उनमें एक desire होना चाहिए 
दैट वो एक अपनी नेशन बिल्ड करेंगे ठीक है एक एम्बिशन होना चाहिए फॉर नेशन बिल्डिंग एक मोटिवेशन एक ड्राइव होनी चाहिए सो दैट इज द सेकेंड कॉज ऑफ असाबिया और सोशल सोलिडारिटी तीसरी बात कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए वो कलेक्टिव आइडेंटिटी रिलीजन की बेसिस के ऊपर भी हो सकती है एथनिसिटी की भी बेसिस के ऊपर हो सकती है फॉर एग्जाम्पल अगर रिलीजन की मिसाल देखें तो एक मुस्लिम उम्मा की भी एक सोशल सोलिडेरिटी है बेस्ड ऑन आवर रिलीजन इस्लाम ठीक है तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है मुस्लिम उम्मा की ठीक है और अगर आप इसको नेशनल लेवल के ऊपर देखें पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में भी जो चीजें हमें यूनाइट करती हैं एज अ कंट्री उनमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इज इस्लाम कि हमारा जो रिलीजन है वो इस्लाम है उसके अलावा उर्दू भी एक यूनाइटिंग फैक्टर है जो नेशनल लैंग्वेज है हमारी ठीक है तो असाबिया के लिए कलेक्टिव आइडेंटिटी होना जरूरी है वो कलेक्टिव आइडेंटिटी बेस्ड हो सकती है आपके रिलीजन लैंग्वेज के ऊपर आपकी एथनिसिटी के ऊपर अब देखें जैसे पख्तून हैं उनकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है बेस्ड ऑन देयर एथनिसिटी सिंधीज की एक अपनी एथनिसिटी है सिमिलरली फॉर पंजाबीज फॉर बलोचीज ठीक है तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का होना लाजमी है लाजमी तो नहीं बल्कि इट इज अ कॉज फॉर असाबिया और सोशल सोलिडारिटी तीसरी इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है <coughs> तीसरी इसकी करेक्टरिस्टिक ये है फीलिंग ऑफ एक्सक्लूसिवनेस अस वर्सेस देम ये एक फीलिंग होनी चाहिए अस वर्सेस देम की जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में भी एक तरह से फीलिंग है कि वी आर इट्स वी अगेंस्ट द वर्ल्ड इट्स पाकिस्तानी वर्सेस द वर्ल्ड मतलब दुनिया में हमने अपने आप को नुमाया करना है हमने अपने मुल्क को डोमिनेट करना है आगे लेके चलना है बाकी दुनिया से हमने आगे बढ़ना तो अस वर्स इज दैम की जो ये फीलिंग है फीलिंग ऑफ एक्सक्लूसिवनेस ये भी एक करेक्टरिस्टिक है सोशल सोलिडारिटी या असाबिया की उसके बाद चौथी इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि इट इज एन इंजन ऑफ सोशल चेंज जैसे कि इब्ने खालून ने कहा था कि सोशल चेंज की मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फंडामेंटल कॉज सोशल साबिया है ठीक है तो इस वजह से इसको हम इंजन ऑफ सोशल चेंज भी कह सकते हैं ठीक है तो ये इसकी चौथी कैरेक्टरिस्टिक है उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बात करें कि कैसे इसकी साइक्लिक नेचर है एंड इट्स रोल इन द राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो है नहीं सॉरी टाइपो नहीं है ये बिल्कुल सही है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक बात ये है कि कैसे ये जो असाबिया है या सोशल सोलिडेरिटी है हाउ इट लीड्स टू राइज एंड फॉल ऑफ द सिविलाइजेशन ठीक है ये इसकी पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है राइज एंड फॉल ऑफ जो सिविलाइजेशन है उसकी नेचर है साइक्लिक ठीक है और सोशल चेंज की जो उसमें नेचर है इट इज साइक्लिक और वो कैसे है इसको आप स्टार्ट करें यहां से कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रेट एम्पायर एक ग्रेट एम्पायर स्टैब्लिश हो गई फॉर एग्जाम्पल मुगल एम्पायर उसके बाद वो क्या होता है जब एक दफा वो फुली स्टैब्लिश हो जाती है उसके जो रूलर्स हैं दे आर इंगेज इन लग्जरी एंड कंफर्ट लैक्स इन रूलिंग उसके बाद उस स्टेट के जो रूलर्स हैं वो इंगेज करते हैं लग्जरी और कंफर्ट में और वो रूलिंग पे थोड़े ढीले पड़ जा, पर जाते हैं वो रूलिंग के ऊपर इतना तोज्जो नहीं देते ठीक है जैसे आपने देखा लेटर मुगल एम्पर एक दफा मुगल एम्पायर जब स्टैब्लिश हो गई तो बाद में वो लक्जरी में पड़ गया प्लेयर सीकिंग हो गया वो इस तरह के हो गया ठीक है सो दे बिकेम लैक्स इन 
रूलिंग तो नेक्स्ट स्टेज फिर ये आती है उससे फिर क्या होता है उससे ये होता है कि लूज पेरिफरल कंट्रोल कॉन्टैक्ट एंड कंट्रोल जो अब देखें आपकी जो एम्पायर है वो जारी बात है सेंटर से कहीं से कंट्रोल हो रही है जैसे मुगल एम्पायर दिल्ली से कंट्रोल होती थी अब जो उसके बिल्कुल बाउंड्रीज के ऊपर एरियाज हैं या पेरीफ्री के ऊपर एरियाज हैं वहां पे उनका कंट्रोल कम होना शुरू हो जाता है ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली वो अपनी लग्जरी में इंगेज है रूलिंग के ऊपर उनकी तोज्जो नहीं है तो पेरीफ्री जो एरियाज हैं जो सेंटर से दूर हैं जहाँ पे इन्फ्लुएंस इतना नहीं है वहां पर उनका कंट्रोल खत्म होना शुरू हो जाता है उसके बाद क्या होता है स्कोप फॉर अदर कम्युनिटीज पॉलिटिकल विजन उसकी वजह से जो बाकी कम्युनिटीज हैं उनके पॉलिटिकल विजन को स्पेस मिलती है पेरीफ्रीज में ठीक है फिर उसकी वजह से क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रुप लाइंस इन पेरीफ्री एंड विद ओवर सेंटर जो अब पेरीफ्री में जो एच के ऊपर एरियाज हैं जो सेंटर से दूर है अब वहां पे न्यू ग्रुप अलायसेज फॉर्म होती हैं ठीक है और वो जो ग्रुप अलायंस जो पेरीफ्री में फॉर्म होती है इवेंचुअली वो फिर अपनी नई एम्पायर एक बनाते हैं स्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेट एम्पायर आप देखें इंडिया की अगर एग्जाम्पल आप देखें सेंटर में कंट्रोल बेशक जब मुगल एम्प्रर्स प्लेयर सीकिंग भी हो गया और लैक्स इन रूलिंग भी हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई सब कॉन्टिनेंट में तो पहले वो बिल्कुल एजिस के ऊपर आए ओशन के जरिए आते थे और पोर्ट्स जो ओशन के नज़दीक होते थे वहाँ पे उन्होंने अपनी बेसिस इस्टेब्लिश की और देखें जैसे ही ये थ्योरी कहती है कि वो प्रीफ्री के ऊपर उनको ज़्यादा स्पेस मिलती है अपने पोलिटिकल विजन की ठीक है तो उसी तरह वो रिफरी से उन्होंने अपनी ग्रुप अलायंस फॉर्म की बाकी उन्होंने रूलर्स के साथ कॉन्टेस्ट और अलायसेस किए और वहाँ से इवेंचुअली वो दिल्ली के ऊपर भी ओवर पावर कर गया और फिर ब्रिटेन की हुकूमत इस्टेब्लिश हो गई सब कॉन्टिनेंट में ठीक है तो इस तरह ये एक साइकिल चलता है और इवेंचुअली फिर आपको पता है ब्रिटेन भी यहाँ से उसका भी डिक्लाइन हो गया अब ब्रिटेन का बहुत कम नामो निशान है दुनिया में तो ये असाबिया की वजह है कि किस तरह जो सिविलाइजेशन है वो राइज करती हैं और फिर फॉल करती हैं वो हम देखेंगे कैसे असाबिया उसकी वजह कैसे है सबसे पहली स्टेज है पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट सबसे पहले तो स्टेट आपने एस्टेब्लिश करनी है वो कैसे स्टैब्लिश होती है और साबिया का उसमें क्या रोल है द प्रिमेटिव पीपल इन द पेरीफ्रीज बेल्डेड टूगेदर इन द फॉर्म ऑफ कॉमन डिफिकल्टीज हमने देखिए इसमें देखा था कि इसमें स्ट्रगल अगेंस्ट कॉमन एनिमी होना जरूरी है जरूरी नहीं एक उसका मेजर कॉज है तो जो प्रिमेटिव पीपल है वो भी वेल्डेड टूगेदर है इन द फॉर्म ऑफ कॉमन डिफिकल्टीज क्योंकि उनकी लाइफ ऑलरेडी प्रिमेटिव पीपल की बहुत डिफिकल्ट है तो वो जो है उन डिफिकल्टीज की वजह से दे आर वेल्डेड टूगेदर उनमें असाबिया स्ट्रॉन्ग है सोशल सोलिडेरिटी स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी एंड डिजायर टू मैक्सीमाइज पावर उनकी आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग है और उनका डिजायर है दैट दे शुड मैक्सीमाइज देयर पावर their potential is harnessed by a tribal chief who unites them and instills ambition in them ye jo unke andar potential hai jo common difficulties ki wajah se unke andar ek social solidarity hai isko harness karta hai ek charismatic tribal chief who unites them jo ki unko unite karta hai and instills ambition in them ki unke andar wo ambition instill karta hai ki yes हम जो है ना वी विल कंकर दर्ल्ड या वी विल रूल सब कॉन्टिनेंट इस तरह का वो उनके अंदर एम्बिशन इंस्टिल करता है 
the ruler forces them to build the institutions necessary for a civilized culture wo ruler unko force karta hai ki wo institutions build kare which are necessary for a civilized culture ki ek civilized culture ke liye jo institutions necessary hain wo institutions build kare asabia generates sufficient power to force the subjects to accept the directions of the ruler ab agar unme already ye social solidarity present na hoti common difficulties ki wajah se common problems ki wajah se to phir wo shayad ruler ko obey na karte lekin kyunki unke andar already social solidarity hai is wajah se us social solidarity ne sufficient power generate ki hai कि वो रूलर की डायरेक्शंस को फॉलो करें कि ठीक है हम इंस्टीट्यूशंस भी बनाएंगे एंड वी विल द वर्ल्ड सिविलाइज्ड स्टेट कम्स इनटू बीइंग थ्रू द कॉन्केस्ट ऑफ तो फिर एक सिविलाइज्ड स्टेट फॉर्म होती है थ्रू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिटीज जैसे आप देखें मुगल एम्पायर स्टेब्लिश हुई बाबर आया वो कहा से उजबेकिस्तान से आया और उसने वो कॉन्क्वेस्ट करता आया और इवेंचुअली आके दिल्ली में उसने एस्टेब्लिश कर दी मुगल एम्पायर तो इस तरह ये एस्टेब्लिश होती है एक आपकी स्टेट जो है या एम्पायर जो है वो एस्टेब्लिश हो जाती है उसके बाद दूसरी स्टेज क्या है द रूलर स्टिल हैज द रोल ऑफ अ गुड चीफ हु हैज टू अकोमोडेट द सेंटिमेंट्स एंड ऑफ हिस सब्जेक्ट तो एक दफा जब आपकी एम्पायर या आपकी स्टेट स्टेब्लिश हो गई अभी भी रूलर का जो रोल है इट इज ऑफ अ गुड चीफ कि वो अकोमोडेट करता है जो सेंटिमेंट्स एंड डिजायर्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स हैं वो उन सबको अकोमोडेट करता है एंड टू शेयर हिज पावर विद दम और वो अपनी पावर उनके साथ शेयर करता है ठीक है असाबिया इज स्टिल स्ट्रॉन्ग एट दिस स्टेज इस स्टेज के ऊपर भी सोशल सोलिडरिटी स्ट्रॉन्ग क्योंकि रूलर कोई मसला नहीं कर रहा वो सबके साथ पावर भी शेयर कर रहा है और सबके इंटरेस्ट भी कर रहा है सो असाबिया स्ट्रॉन्ग स्टिल उसके बाद तीसरी स्टेज आती है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ रॉयल पावर द रूलर कंसोलिडेट्स हिज पावर टू क्रिएट एन एब्सोल्यूट किंगशिप बिकॉज ऑफ हिज डेस्पोटिक टेंडेंसीज ठीक है अब रूलर के अंदर ये एक डेस्पोटिक टेंडेंसी होती है टू क्रिएट एन एब्सोल्यूट किंगशिप कि भाई टोटल उसकी हुक्मरानी हो जिसको हम टोटेलिटेरियनिज्म भी कहते हैं ठीक है असाबिया वीकन्स एंड बिकम्स अ टूल टू बी यूज्ड एट द रूलर्स डिस्क्रैक्शन असाबिया फिर वीकन हो जाती है एंड एंड इट बिकम्स अ टूल टू बी यूज एट रूलर्स डिस्क्रैक्शन या फिर रूलर इसको करते कि सोशल सोलिडरिटी को कैसे अपने एंड्स के लिए वो इसको यूज करे अ पेड आर्मी एंड एन ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी टू कैरी आउट द रूलर्स विशेस तो फिर जो आर्मी होती है पेड आर्मी होती है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी होती है वो रूलर की विशेस को सिर्फ कैरी आउट करते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट या एम्पायर के इंटरेस्ट को कैटर नहीं करते वो बस रूलर की पावर को कंसोलिडेट करने की उसको उसको वो तरजीह देते हैं ठीक है तो इस स्टेज के ऊपर असाबिया वीकन्स स्टेज फोर क्या आती है रिटेनिंग एब्सोल्यूट पावर अ स्टेज ऑफ लेजर एंड लग्जरी फॉलोज के एब्सोल्यूट पावर रिटेन करने के बाद एक लेजर और लग्जरी की स्टेज आती है ठीक है द रूलर स्पेंड्स लेविशली ऑन द ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटीज रूलर जो है लेविशली स्पेंड करता है सिटीज की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर ठीक है द क्राफ्ट द फाइन आर्ट्स एंड साइंसिस आर ग्रेटली पेट्रोनाइज टू बी फ्लरिश फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द न्यू रूलिंग क्लास जो अब वो लेविशली स्पेंड करता है ब्यूटिफिकेशन करता है सिटीज की जैसे मेरे नजर आते हैं मुगल एम्प्र ने ताजमहल बनाया और इस तरह के उन्होंने बहुत ज्यादा मोनूमेंट्स बनाए आपके सामने ही हैं तो वो इन चीजों के ऊपर फिर फोकस करते हैं फाइन आर्ट्स साइंसेस 
کہ ان کو وہ فلرش کی جائیں اور تاکہ رولر جو رولنگ کلاس ہے ان کو سیٹسفیکشن ملے دس از اے پیریڈ آف ریسٹ اینڈ سیلف انڈلجنس ان وچ مین انجوائے دا کمفرٹس اینڈ ٹریجرز آف دا ورلڈ اب اس میں جیسے آپ نے دیکھا کہ جہانگیر فار ایگزامپل وہ سنا ہے کہ وہ بالکل ڈرگ ایڈکٹ بھی تھا الکول ایڈکٹ بھی تھا بالکل وہ پلیئر سیکنگ ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو پھر ریسٹ اینڈ سیلف انڈلجنس کی اسٹیج آ جاتی ہے جس میں اسابیہ فردر ویکن ہو جاتی ہے اسٹیج فائیو پھر کیا آتی ہے اسٹیٹ بگنس ٹو ڈکلائن اینڈ ڈس انڈیکیٹ پھر آپ کی جو اسٹیٹ ہے یا امپائر ہے اٹ بگنس ٹو ڈکلائن اینڈ ڈس انڈیکیٹ ٹو فائنانس لگژری دا رولر انٹروینس ان دا اکانومی لگژری کو فائنانس کرنے کے لیے رولر اکانومی میں انٹروین کرتا ہے اب ظاہری بات ہے اس کی لگژریز بڑھتی جا رہی ہیں اور ان کو فائنانس کرنے کے لیے اس کو پھر اکانومی کو اس طرح وہ یوز کرتا ہے کہ اس کی لگژریز فائنانس ہو سکے اس میں اسابیہ فردر کمزور ہو جاتی ہے اسٹیج سکس پھر کیا آتی ہے لاسٹ اسٹیج اسابیہ ہیز بین کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ اس اسٹیج کے اوپر اسابیہ بالکل ختم ہو چکی ہے سوشل سولیڈرٹی ختم ہو چکی ہے The state is at the verge of downfall. Okay, yeah, empire. Yes, Mughal Empire here on the verge of downfall. Thi. 1757, the Battle of Plassey, which is the Nawab Siraju Dola ko defeat kiya British forces. So, you can understand that the first time the Mughal Empire was already so weak, it was just a final blow of the final blow. اور وہ بالکل ہی فال اپارٹ کر جاتی دا رولر ہیز لاس دا لائلٹی آف ہز کن رولر نے اپنی کن مطلب اپنے فیملی ممبرس اپنے نیئر ریلیٹوس ان کی بھی اس نے لائلٹی لوز کر دیا اسٹیج کے اوپر ڈرائیو ٹو کنکر امنگ دا نیشن از لاسٹ جو ایک ڈرائیو تھی شروع میں ایمبیشن تھا کہ بھائی ہم وی ول بی دا کنکررس آف دا ورلڈ اور ہم اپنا ایک ایک مقام بنائیں گے دنیا میں ٹھیک ہے وہ جو ایمبیشن ہے وہ وہ اب ختم ہو چکا ہے اب وہ نہیں ہے اب وہ اس کے بعد انہوں نے وہ بنا بھی لیا اس کے بعد وہ ریسٹ اور سیلف انڈلجنس لگژری پلیئر سیکنگ میں پڑ گیا اور اب وہ سارا ایمبیشن جو ہے نا وہ ان کا ختم ہو چکا ہے پاور لیس ٹو پروٹیکٹ دا سولائزیشن اگینسٹ فارن انویشن اب وہ پاور لیس ہیں دے کانٹ پروٹیکٹ دا سولائزیشن اگینسٹ فارن انویشن جیسا کہ مغلس پاور لیس تھے برٹش کے اگینسٹ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے برٹش آئے اور ایزیلی انہوں نے کنکر کر لیا دا سابیا ان دا پریفرل کمیونٹیز از اسٹرانگ اینڈ دے آر ناؤ ایکسپینڈنگ دیئر انفلوئنس تھرو کانکویسٹ اب دیکھیں کہ لیٹر اسٹیجز آف مغل امپائر میں جو پریفرل کمیونٹیز تھیں لائک ٹیپو سلطان اور حیدر علی کی جو اسٹیٹ تھی میسور وہ کافی زیادہ انڈیپینڈنٹ اور اسٹرانگ ہوئی تھی نواب سراج الدولہ کی جو اسٹیٹ تھی بنگال وہ بہت زیادہ اسٹرانگ اور انڈیپینڈنٹ ہو گئی تھی کیونکہ مغل امپائر وہ خود بھی کو رہی تھی تو یہ پیری فری میں جو یہ اسٹیٹس تھی ان کو اسپیس مل رہی تھی ٹو اسٹرینگ تھا اور ساتھ ساتھ برٹش بھی اسٹرانگ ہو رہے تھے بائی اسٹیبلشنگ دیئر بیسز آن سی پورٹس ایٹسیٹرا فائنلی این انویژن پٹس این اینڈ ٹو دا لائف آف دا سولائزیشن تو فائنلی ایک بس انویژن جو ہے دیٹ از فائنل پرو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو 1857 وار آف انڈیپینڈنس ہے وہ ایک پراپر ایک فائنل بلو تھا جس نے مغل رول کو بالکل ہی ختم کر دیا سب کانٹیننٹ میں ٹھیک تو ایک فائنل انویژن کی پھر ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سابیا یا سوشل سولیڈرٹی اتنا کم ہو چکی ہوتی ہے کہ بس وہ فائنل بلو ہی چاہیے ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے اسٹیٹ یا امپائر یا سولائزیشن ٹھیک ہے اب اس کی ایگزامپلس کیا ہے اور اس کی کریٹیکل انالیسس کیا ہے اس میں آپ کو اس کی ایگزامپل ملتی ہے رائز اینڈ ڈاؤن فال آف اسلامک سولائزیشن آپ دیکھیں پہلے اسلامک سولائزیشن نے کتنا زیادہ کانکویسٹ کیا ہمارے خلفۂ راشدین کے دور میں اس کے بعد جو آپ کی کیلیفیٹس آئیں امیت کیلیفیٹ عباسد کیلیفیٹ 
اور بہت زیادہ اسلام نے جو اسلامک سولائزیشن تھی اسلامک امپائر تھی اس نے ایکسپینڈ کیا آپ دیکھیں ایک طرف یہ ویسٹ افریقہ تک چلے گیا الجیریا موراکو تک ایکسپینڈ ہو گئی ادھر سے اسپین بھی وہ بھی اسلامک رول کے انڈر تھا ٹھیک ہے اور ادھر ایسٹرن سائڈ پہ آپ دیکھیں تو پرشیا بھی اسلامک رول کے انڈر آیا اس کے بعد سب کانٹیننٹ بھی اس کا ایک پورشن محمد بن قاسم نے پہلے جب کیا تو وہ بھی مسلم رول کے انڈر آئے تو شروع میں بہت زیادہ کیے اور بعد میں جب بعد میں ایونچولی پھر ڈکلائن ہوا ٹھیک ہے کیونکہ اسابیا سوشل سولیڈیرٹی ویک ہو گئی اسی طرح آپ مغل امپائر کی ایگزامپل دیکھیں جو کہ ہم نے اس میں ڈسکس بھی کی کہ کیسے وہ پہلے وہ رائز کیے بابر آیا بابر نے ازبیکستان سے آیا کابل کنکر کیا پھر ایونچولی دہلی کنکر کیا پھر اکبر نے اس کو فردر کنسولیڈیٹ کیا اور کنکرس کیا پھر اس کے بعد لگژری اور لیگیسی کنگ کا ٹائم شروع ہوا جہانگیر اسپیشلی اورنگزیب کے بعد والے جو لیڈرز ہیں دے بیکیم جسٹ ریلی انکمپیٹینٹ اینڈ لیئر سیکنگ تو جس کی وجہ سے پھر وہ ڈکلائن ہو گئی رومن امپائر کی آپ اس طرح ایگزامپل دیکھیں کہ شروع میں جو ان کے بہت ہی کمپیٹینٹ جنرلس تھے کیریزمیٹک لیڈرس تھے لائک پومپے میگنس ٹھیک ہے جس کو پومپے دا گریٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد جولیس سیزر جولیس سیزر کا تو آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہی ہوگا جس کا بہت فیمس کوٹ ہے آئی کیم مائی سو آئی کنکر ٹھیک ہے تو اس نے بہت زیادہ رومن امپائر کو ایکسپینڈ کیا جو ماڈرن ڈے فرانس ہے یہاں تک اس نے اس کو ایکسپینڈ کیا اور رومن امپائر ایک دور میں بریٹین تک بریٹین پورشن یا انٹائر بریٹین واز انڈر رومن امپائر جس کو وہ بریٹینکا کہتے تھے ٹھیک ہے تو شروع میں یہ جو ایمبیشیس لیڈرز آئے انہوں نے بہت زیادہ اس کو وہ کیا سوشل سولیڈیرٹی کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے امپائر کو اسٹیبلش کیا اور اس کو کنسولیڈیٹ کیا بعد میں پھر جو رومن امپائر کے بعد میں بھی فائیو گڈ ایمپرز جن کو کہتے ہیں جن میں اگسٹس ہے اگسٹس تو خیر پہلے ہے اگسٹس کے بعد جو فائیو گڈ ایمپرز ہیں ان میں ایک مارکس اور ایلیس ہے تو ان لوگوں نے بھی اچھا رول کیا لیکن اس کے بعد پھر ان کے بھی اسی طرح پلیئر سیکنگ ایمپرز آ گیا اور دے ول لیکس ان رولنگ اور اسابیا ویکن ہو گئی اور ایونچولی رومن ایمپائر ڈس انٹیگریٹ کر گئی فور سیونٹی سکس ایڈی میں ٹھیک ہے اسی طرح آپ منگولین امپائر کا دیکھیں کہ شروع میں ان کے اسٹرگل فیس تھے ڈفیکلٹیز فیس کر رہے تھے اس وجہ سے ان میں سوشل سولیڈیرٹی اسٹرانگ تھی سوشل سولیڈیرٹی جو اسٹرانگ تھی اس کو یوز کیا کیریزمیٹک لیڈرز نے لائک چنگیز خان لائک امیر تیمور ٹیبل لین جس کو کہتے ہیں تو ان لوگوں نے اس کو یوز کرتے ہوئے ایک اپنی امپائر اسٹیبلش کی آپ کو پتا کہ جو منگول امپائر ہے یہ پوری ہسٹری میں سب سے بڑی امپائر تھی بائی ان ٹرمز آف کانٹینیوس لینڈ ٹھیک ہے کانٹینیوس لینڈ کے حساب سے اس سے بڑی امپائر پوری ہسٹری میں کبھی نہیں آئی منگولس کی اتنا بڑی امپائر تھی جو چنگیز خان اور پھر ٹیمر لین نے اسٹیبلش کی ٹھیک ہے امیر تیمور جس کو کہتے ہیں لیکن اگر یہ کانٹینیوس لینڈ نہ دیکھا جائے اور ویسے دیکھا جائے ان ٹرمز آف ایریا ہسٹری کی سب سے بڑی امپائر کون سی تھی وہ بریٹین تھا برٹش امپائر تھی آپ دیکھیں سارا سب کانٹیننٹ بھی ایک ٹائم میں ان کے انڈر تھا ساؤتھ افریقہ بھی ان کے انڈر تھا یہ سنگاپور بھی ان کے انڈر تھا اور یہ مائنامار جو برما ہے جس کو مائنامار کہتے ہیں یہ بھی ان کے انڈر تھا اس کے آپ دوسری طرف دیکھیں تو نارتھ امیرکا میں کینیڈا اور یونائٹیڈ اسٹیٹس وہ بھی ان کے پاس تھا تو ان ٹرمز آف ایریا پوری ہسٹری میں سب سے بڑی امپائر بریٹین کی تھی ٹھیک ہے جو اینڈ ہوئی ہم نے دیکھا کہ نائنٹین فورٹی سیون میں بھی اس کو کافی وہ شوق لگا اور ایونچولی وہ بعد میں سوئس کینال کرائسس کہتے ہیں کہ وہ اس کا ایونچولی کینڈ تھا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی ہم کنٹیمپریری ایگزامپل دیکھتے ہیں اور کی وہ یہ ہے 
कि इट एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ सिविलाइजेशन जैसे हमने बात की कि ये फैमिली लेवल पे ये सोसाइटल लेवल पे प्रोविंशियल नेशनल रीजनल ग्लोबल ये हर लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करती है नेशनलिज्म एट स्टेट लेवल स्टेट लेवल के ऊपर नेशनलिज्म है कि मुल्क एक मुल्क की कलेक्टिव आइडेंटिटी ठीक है उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन एट कॉन्टीनेंटल लेवल ये कॉन्टीनेंटल लेवल के ऊपर एक आपकी सोलिडारिटी या साबिया है उसके बाद ग्लोबल लेवल के ऊपर फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड न्यूक्लियर वेपन्स एट ग्लोबल लेवल ठीक है तो ये हर स्टेज के ऊपर सिविलाइजेशन उसके बाद आप इसका कंक्लूजन दे देंगे एक समरी इब्न खालदून की थ्योरी ऑफ साबिया या सोशल सोलिडारिटी को आपस तीन चार लाइनों में समाप्त कर देंगे बस अब इसके ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछें अच्छा आपके लिए क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड अच्छा है Assalamualaikum, sir. जी वालेकुम सलाम सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आज हमने जो है थ्योरी ऑफ असाबिया पढ़ी है इब्न खलदून की ये तो वही सेम है जो हमने पोल साइंस में मतलब जो हम पढ़ते हैं तो तो इन दोनों में मतलब पोल साइंस और फिलोसफी में डिफरेंस तो कुछ कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमने वही थ्योरी मतलब सेम फिलोसफी में डिस्कवर की सेम लिखी है और सेम ही पढ़ी है दोनों उसमें पोलिटिकल साइंस में भी यही थ्योरी है उसमें सोशोलॉजी में भी यही थ्योरी है और फिलोसफी में भी वही थ्योरी है तो ये आपके समझो बाकी दो कोर्सेज में भी ये कवर हो गई तो बाकी दो कोर्सेज में भी आप यही लिखेंगे और इसमें भी आप यही लिखेंगे क्योंकि थ्योरी तो वही है अच्छा सेम ही लिखेंगे मतलब फिलोसफिकल कॉन्टेक्ट सेम कोई चेंज नहीं रहेगा नहीं अच्छा चलो ठीक थैंक यू सर नो प्रॉब्लम और आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स अच्छा है सलामकुम सर सर इस तरह से जो मुस्लिम फिलोसफर जितने भी हैं उनकी थ्योरी तो पॉलिटिकल फिलोसफी जो है वो आम जो हम फिलोसफी पढ़े उससे ओवरलैप ही कर रही है ना बिल्कुल इसका मतलब ये कि अगर हम लोग एक बिलफर्ज को तैयार करें जिस हमने वो इकबाल की की या जिस तरह शाह वली की हम दे आपने जो पॉइंट्स भेजे थे अगर इसमें क्वेश्चन आता तो हम वही वाली फिलोसफी की लिख सकते हैं एज इट इज बिल्कुल लिख सकते हैं यही तो फायदा होता है कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स अगर ऑप्ट करें जो ओवर सकते हैं तो आपके काफी सारे टॉपिक्स कट्ठे ही तैयार हो जाते हैं सर इससे हीगल का और मार्क्स की भी थ्योरी वही थी जो हमने पॉलिटिकल फिलोसफी मेन पढ़ी थी उसकी एग्जैक्टली एग्जैक्टली जी अब हमारे मुस्लिम फिलोसफर्स कवर हो गया अब हम आते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म के ऊपर और जो कंटेम्प्रेरी फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स हैं अब हम उनको स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे फाइनल हेडिंग है हमारे सिलेबस की 
सबसे पहले है एग्जिस्टेंशलिज्म ये आप देखें कि मुस्लिम फिलोसफर्स ये हमने पहले कवर किया अब बात है इसकी कंटेम्प्रेरी फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स की जिनमें है सबसे पहले एग्जिस्टेंटर एंड साठ ट्रेन ठीक है हमारा पैटर्न है कि सबसे पहले हम इसके ऊपर पास्ट क्वेश्चंस देखते हैं ठीक है पास्ट इसके ऊपर ये दो क्वेश्चंस आए हैं कि एलुसीडेट हाइडिगर्स थ्योरी ऑफ बीइंग विद स्पेशल रेफरेंस टू द साइन ठीक है तो ये ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है और ये तो 2017 में आया हुआ है ये भी हम देखेंगे उसके बाद जो सात्रेस बैड फेथ है टेन मार्क्स का आया हुआ है ये भी 2017 में आया हुआ है इसको भी हम देखेंगे अब एग्जिस्टेंशलिज्म होती क्या बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्ट अ फिलोसॉफिकल थ्योरी और अप्रोच विच एम्फोसाइजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन एज अ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल एजेंट डिटर्मिनिंग देयर ओन डिवेलपमेंट थ्रू ऐसी फिलोसॉफिकल थ्योरी या अप्रोच है विच इम्फोसाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन के एक इंडिविजुअल पर्सन की एग्जिस्टेंस के ऊपर फोकस है एज अ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल एजेंट कि वो एक फ्री और रिस्पॉन्सिबल एजेंट है ठीक है डिटर्मिनिंग देयर ओन डिवेलपमेंट थ्रू एक्ट ऑफ द विल कि वो अपनी डिवेलपमेंट या अपनी लाइफ का मीनिंग डिटर्मिन करते हैं through their own acts of the will or through their own choices so this is basically what is existentialism ki ek insaan is a free and responsible agent jo ke apni life ka meaning khud determine karta hai apni choices ke through sabse pehla proponent tha existentialism ka heidegger ye basically ek german philosopher tha और हाइडगर का ये भी इसके बारे में एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये नाथसीज का सिंपथाइजर था ठीक है सो दैट इज वन थिंग विच इज अगेंस्ट हिम बट खैर उससे हट के हमने तो उसकी फिलोसफी डिस्कस करनी है ही सेट द एसेंस ऑफ व्हाट इट मींस टू बी ह्यूमन लाइज इन द एग्जिस्टेंस कि उसने कहा कि जो एसेंस है एक इंसान की वट इट मीन्स टू बी ह्यूमन बींग इट लाइज इन द एग्जिस्टेंस वो हमारी एग्जिस्टेंस में लाइ करता है वो कैसे द कोर ऑफ हाइडिगर्स फिलोसफी इज दैट ह्यूमन बींग इज इट्स एग्जिस्टेंस वो कहता है असल चीज जो है ना वो आपकी एग्जिस्टेंस है बाकी जो लोग बात करते हैं टू डिटर्मिन वट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ ठीक है और वट इज अमन बींग वो कहते हैं वो चीजें बाद की बात है असल चीज जो है वो है आपकी एग्जिस्टेंस दैट यू एग्जिस्ट फोकस इसके ऊपर वो कहता करना चाहिए ही सेट दैट व्हाट इट मींस टू बी ह्यूमन इज फाउंड इन आवर बिकमिंग वो कहता है असल जो इंसान का जो उसकी एसेंस है इट इज फाउंड इन आवर बिकमिंग एंड आवर लिफ्ट एवरी डे एग्जिस्टेंस और जो हमारी एवरीडे जो एग्जिस्टेंस है वो डिटरमिन करती है कि हमारी एसेंस क्या है ठीक है एंड दैट एग्जिस्टेंस इज डिटर्मिन बाय चॉइस देखिए बात हुई चॉइस के ऊपर आ गई जैसे एग्जिस्टेंशलिज्म कहती थी कि ह्यूमन बीइंग इज अ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल एजेंट हु डिटर्मिन द मीनिंग ऑफ हिज लाइफ थ्रू हिज चॉइसिस तो इसने भी वही कहा कि दैट एग्जिस्टेंस जो कि एक एसेंस है इंसान होने की एग्जिस्टेंस वो डिटर्मिन होती है बाई चॉइस एज टू वेदर वी आर आवर सेल्स एंड आर ऑथेंटिक क्या हम चूज करते हैं डू वी चूज टू बी ऑथेंटिक और डू वी चूज टू बी इन ऑथेंटिक एंड लिव इन सेल्फ डिसेप्शन ये हमारी अपनी चॉइस है ठीक है ये हाइडिगर की फिलोसफी का इंट्रोडक्शन है उसके बाद प्रेमिस ऑफ हाइडिगर्स एग्जिस्टेंशलिज्म क्या सीरियड फीचर्स थी या क्या इसके प्रेमिस थे 
medical diagnosed humanity as suffering from a number of diseases of the soul heidegger ne kaha ki jo jo humanity hai ye kafi zyada diseases of the soul se suffer kar rahi hai wo kya wo diseases the usne kaha firstly we have forgotten to notice that we are alive usne kaha sabse pehli baat hum ye bhul gaye hain ki hum zinda hain isme pehla point hai mystery वो कहते हैं इस चीज को हम टेक ले लेते हैं कि दैट वी एग्जिस्ट और हम इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते कि हाउ स्ट्रेंज इज इट दैट वी एग्जिस्ट एट ऑल ठीक है और वो कहते हैं ये एक मिस्ट्री है कि हम एग्जिस्ट करते हैं और बाकी चीजें भी एग्जिस्ट करते करती हैं वी नो इट इन थ्यूरी बट वी आर नॉट डे टू डे प्रॉपरली इन टच विद द शेयर मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस वो कहते हैं इन थ्योरी तो हमें पता है कि एग्जिस्टेंस इज अट स्ट्रेंज वो कहते हैं लेकिन हम डेली बेसिस के ऊपर हम इन टच नहीं है विद द मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस ठीक है द मिस्ट्री ऑफ वट हाइडगर कॉल्स द साइन विच मीन्स बींग ठीक है उसने कहा ये जो हम बींग है वी आर बींग कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं और बीइंग को या एग्जिस्टेंस को उसने कहा डिजाइन ठीक है तो उसने कहा इस इसको हम एक्सप्लोर नहीं करते इसके साथ हम डेली बेसिस पे इन टच नहीं है ठीक है इट इज ओनली एट अ फ्यू ऑड मोमेंट्स पर लेट एट नाइट और व्हेन वी आर इल एंड हैव बीन अलोन ऑल डे और आर ऑन अ वॉक थ्रू द कंट्री साइड that we come up against the uncanny strangeness of everything why things exist as they do why we are here rather than there why the world is like it is wo kehte hai ye hume kabhi kabhi ye realization hoti hai jab for example kehta hai raat ko hum uh, uh late night hume kabhi ye realization hoti hai or when we are ill and have been alone all day ठीक है तब हमें ये रियलाइजेशन होती है मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस की मिस्ट्री ऑफ द साइन की मिस्ट्री ऑफ बीइंग की ठीक है हमें तब इसकी मिस्ट्री की रियलाइजेशन होती है ज्यादा या जब हम वॉक कर रहे होते हैं कंट्री साइड में या विलेजेस में ठीक है तब हमें ये चीज मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस की हमें वी आर इन टच विद इट फिर उसने कहा कि वी आर रनिंग फ्रॉम रनिंग अवे फ्रॉम कंफ्रंटेशन विद द नथिंग उसने कहा कि हम इस वजह से वी आर फॉर गॉटन टू नोटिस दैट वी आर अलाइव और वी आर नॉट इन टच विद मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस और द साइन बिकॉज असल में हम भाग रहे हैं फ्रॉम द नथिंग वो कैसे बट वी आर रनिंग फ्रॉम इज अ कंफ्रंटेशन विद द अपोजिट ऑफ बींग What Heidegger called the snakes, ठीक है the nothing के हम जो being है देखिए existence है ना हमारी existence है बाकी physical objects की existence है table, chair, etc. इनकी existence है अब अगर ये चीज exist ना करें ठीक है तो उसका अपोजिट क्या है कि दे विल बी नथिंग जिसको उसने द स्निक्स कहा ठीक है तो उसने कहा कि हम ये जो nothing है ना इसके साथ कंफ्रंटेशन से वी आर एस्केपिंग फ्रॉम दैट ठीक है इस वजह से वी आर नॉट इन टच विद द मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस क्योंकि हम वी आर अफ्रेड ऑफ द नथिंग ठीक है कि अगर सब कुछ एग्जिस्ट ना करे दिल बी नथिंग तो हम इस चीज से भाग रहे हैं The second problem is that we have forgotten that all being is connected. उसने कहा दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम ये भी भूल गए हैं कि सारी जो बींग है सारी डिजाइन सारी एग्जिस्टेंस इट इज कनेक्टेड कनेक्टेड थ्रू कॉमन बींग किस तरह वो कनेक्टेड है क्योंकि ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं जैसे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे साथ टेबल भी ये एग्जिस्ट कर रही है ये चेयर भी एग्जिस्ट कर रही है हम में इस टेबल में और चेयर में क्या चीज कॉमन है दैट ऑल थ्री ऑफ अस एग्जिस्ट ठीक है तो ये ये चीज हमें यूनाइट करती है कि ऑल ऑफ अस एग्जिस्ट 
इवन द जो चीजें अलाइव भी नहीं है एनिमल्स प्लांट्स उनके अलावा भी जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी ये चीज कॉमन है दैट दे टू एग्जिस्ट द यूनिटी ऑफ गेम ठीक है मोस्ट ऑफ द टाइम आवर जॉब्स एंड डेली रूटीन्स मेक अस सेल्फ एब्जॉर्ब एंड फोकस्ड ओके द मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपने डेली रूटीन्स में होते हैं जॉब्स में होते हैं सो वी आर सेल्फ एब्जॉर्ब एंड फोकस्ड We treat others in nature as means and not as ends. वो कहते हैं हम दूसरों को as means treat करते हैं अपने ends के लिए बल्कि as an end in themselves हम उनको treat नहीं करते हैं. But occasionally, when we may step outside our narrow orbit and take a more expansive view, वो कहते हैं कभी-कभी हम अपने narrow orbit से निकलते हैं जैसा कि हम अपनी daily routine में हैं या अपने हम गोल्स के ऊपर फोकस्ड है हम कहते हैं कभी कभी वहां से हम बाहर आते हैं और हम एक ज्यादा एक्सपेंसिव व्यू लेते हैं ठीक है वी मे सेंस वट हाइडगर टर्म द यूनिटी ऑफ बींग वही बात कि हर चीज कनेक्टेड है थ्रू देयर कॉमन एग्जिस्टेंस नोटिसिंग फॉर एग्जांपल दैट वी एंड दैट लेडी बर्ड एंड दैट क्लाउड एंड दैट ड्रॉप और ऑल इन एग्जिस्टेंस राइट नाउ and are fundamentally united by the basic fact of our common being ek basic fact jo hai common being ka uske uske sath wo connected hai they are connected deeper form of generosity must result usne kaha ki jab hum ye realize kare ki kaise ye sari existence sari being sari design connected hai usse wo kehta hai ki ek deeper form of generosity must result ye hame zyada generous hona chahiye baaki logon ke sath animals ke sath plants ke sath ke wo bhi hamare sath exist kar rahe hain ek hamare sath wo common being share kar rahe hain to hame unke sath zyada generous hona chahiye heidegger values these moments immensely and wants us to use them as a springboard to a deeper form of generosity and overcoming of alienation and egoism the more profound appreciation of the brief time that remains to us before dust nicks claims us in return theek hai wo kehta hai hame jab ye realization ho common being ki tab hame in moments ko savor karna chahiye theek hai aur apne self interested narrow orbit se bahar aana chahiye और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम सब बहुत कम टाइम के लिए कॉमनली एग्जिस्ट कर रहे हैं ठीक है और कितना एवरेज लाइफ स्पैन फिफ्टी सिक्सटी ईयर्स है सेवेंटी ईयर्स उसके बाद ये जो कॉमन बींग है हमारी बाकी चीजों के साथ इट विल एंड ठीक है वो कहता तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए एंड वी शुड बी मोर जनरस टूवर्ड्स अदर्स इस तरह उसने जो डिजीज ऑफ द सोल या प्रॉब्लम उसने आइडेंटिफाई किया वो था द थर्ड प्रॉब्लम इज दैट वी फॉर गेट टू बी फ्री एंड टू लिव फॉर आवर सेल्स उसने कहा वी फॉर गेट टू बी फ्री एंड लिव फॉर आवर सेल्स ठीक है वो कहते हैं हम दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों की जो एक्सपेक्टेशन होप्स ठीक है उसके मुताबिक चलते हैं खुद हम डिटर्मिन नहीं करते दैट वट चॉइसिस शुड वी मेक और हम ये भूल जाते हैं कि वी आर फ्री टू मेक दो चॉइसिस राइज अब लोकल प्रोविंशलिज्म एंड गेन अ मोर यूनिवर्सल परस्पेक्टिव उसने कहा कि हमें लोकल प्रोविंशलिज्म से राइज करना चाहिए और एक ज्यादा यूनिवर्सल परस्पेक्टिव अडॉप्ट करना चाहिए ठीक है मर्च अबाउट अस इज नॉट फ्री वी आर इन हाइडगर्स फॉर्मुलेशन थ्रोन इन टू द वर्ल्ड एट द स्टार्ट ऑफ आवर लाइफ हम We are thrown into the world. उसने कहा जब हम पैदा होते हैं ना हम बस एक तरह से दुनिया में थ्रो कर दिए जाते हैं थ्रोन इन टू अर्टिकुलर एंड नैरो सोशल सर्कल फॉर एग्जाम्पल नैरो सोशल सर्कल हमारी फैमिली हो गई हमारे रिलेटिव हो गए हमारे फ्रेंड्स हो गए वी आर थ्रोन इन टू दैट सोशल सर्कल नैरो सोशल सर्कल सराउंडेड बाई रिचर्ड रिचर्ड एटीट्यूड्स प्रेजुडिस एंड प्रैक्टिकल नेसेसिटीज नॉट ऑफ अवर ओन मेकिंग वो कहते हैं जिस सोशल सर्कल में हमें थ्रो हमें कर दिया जाता है व्हेन वी आर बोर्न 
वो कहते हैं उनके जो हैबिट्स हैं जो एटीट्यूड्स हैं जो माइंड सेट है वो हमने तो डिटरमिन नहीं किया वी आर जस्ट थ्रोन इन टू दैट ऑलरेडी फिक्सड कल्चरल नॉर्म्स प्रैक्टिस हैबिट्स एक्सेट्रा ठीक है द फिलोसफर वॉन्ट्स एस टू ओवरकम दिस थ्रोन एस बाई अंडरस्टैंडिंग इट वो कहते हैं हम इस बात को समझना चाहिए कि कैसे हम जब पैदा होते हैं हम एक नैरो सोशल सर्कल में थ्रो कर दिए जाते हैं और वो सोशल सर्कल हमारा अपना मेकिंग का नहीं होता और वो जो एटीट्यूड्स जो हैबिट्स जो मेंटेलिटी होती है उसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि दिस इज नॉट ऑफ अवर ओन मेकिंग एंड वी हैव फ्री चॉइस टू डिटरमिन आवर ओन मीनिंग इन लाइफ वी नीड टू ग्रास्प आवर साइकोलॉजिकल सोशल एंड प्रोफेशनल प्रोविंशलिज्म एंड राइज अब इट टू ग्रास्प अ मोर यूनिवर्सल परस्पेक्टिव उसे कहा पहले हमें इस चीज को समझना चाहिए इस प्रोविंशलिज्म को या नैरो सोशल सर्कल को और इन एटीट्यूड्स और हैबिट्स और माइंडसेट्स को और फिर हमें इससे बाहर आना चाहिए एक ज्यादा यूनिवर्सल परस्पेक्टिव लेना चाहिए ठीक है मूव फ्रॉम इन ऑथेंटिसिटी टू ऑथेंटिसिटी उसने कहा जब हम ये करेंगे अपने नैरो सोशल सर्कल से प्रोविंशलिज्म से बाहर आके एक ज्यादा हम ग्लोबल परस्पेक्टिव लेंगे वो कहते हैं इस तरह हम इन ऑथेंटिसिटी से निकल के ऑथेंटिसिटी की तरफ आ जाएंगे इन सो डूइंग वी विल मेक द क्लासिक हर्डिगेरियन जर्नी अवे फ्रॉम इन ऑथेंटिसिटी टू ऑथेंटिसिटी इस तरह वो कहता है हम इन ऑथेंटिसिटी से बाहर आके ऑथेंटिसिटी बाकी जो हम ट्रूली बिलीव करते हैं हम जिंदगी फिर उस तरह जिएंगे ये इसी का भी तीसरा पॉइंट कंटिन्यूड है वो ये है कि वी लिव इन द मोड ऑफ दे सेल्फ ठीक है दे सेल्फ क्या है वी विल इन अ सेंस स्टार्ट टू लिव फॉर आवर सेल्व उसने कहा वी विल स्टार्ट टू लिव फॉर आवर सेल्व एंड येट मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर हाइडेगर वी फेल डिसमली एट दिस टास्क उसने कहा मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस टास्क के ऊपर डिसमली फेल होते हैं वी मेरली स्टैंडर्ड to a socialized superficial mode of being he called they self usne kaha zyada tar hum ek socialized or superficial mode of being ko surrender kar dete hain which is called they self ke matlab hamare jo narrow social circle ke family ke relatives ke friends ke jo expectations hui unke mutabik jo hui ke this is how you should live life hum bas chup kar ke aankhe band karke life usi tarah hi guzar dete hain और हम खुद कभी डिटरमिन नहीं करते कि क्या सही है क्या गलत है तो उसने इसको कहा दिस इज कॉल्ड दे सेल्फ कि हम लोगों के हिसाब से चल रहे हैं अपने हिसाब से नहीं चल रहे वी फॉलो दैटर दैट वी हेयर इन द न्यूज पेपर ऑन टीवी एंड इन द लार्ज सिटीज दैट हाइडिगर हेटेड टू स्पेंड टाइम इन तो उसने कहा ये जो चैटर है टीवी पे न्यूज पेपर पे लार्ज सिटीज में इससे भी हमें इसको भी फॉलो नहीं करना चाहिए उसके बाद रियलाइजेशन दैट पीपल कैन नॉट सेव अस फ्रॉम द नथिंग उसने कहा मैं ये भी रियलाइज करना चाहिए कि द नथिंग जो था दास वहां से भी हमें लोग सेव नहीं कर सकते वट विल हेल्प अस पुल अवे फ्रॉम दे सेल्फ इज एन अप्रोप्रिएट इंटेंस फोकस ऑन अवर ओन अपकमिंग डेथ वो कहते हैं जब हम अपनी डेथ के ऊपर फोकस करेंगे और हम ये रियलाइज करेंगे कि हमें अपनी डेथ से या द नथिंग से बाकी लोग नहीं बचा सकते तो हम फिर उनके लिए जीना छोड़ देंगे उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जीना छोड़ देंगे इट इज ओनली वेन वी रियलाइज दैट अदर पीपल कैन नॉट सेव अस फ्रॉम द नथिंग दैट वी आर लाइकली टू स्टॉप लिविंग फॉर देम टू स्टॉप वरिंग सो मच अबाउट वट अदर्स थिंग एंड टू स्टॉप गिविंग अप द लाइन्स शेयर ऑफ अवर लाइव एंड एनर्जीज टू इम्प्रेस पीपल हु नेवर रियली लाइक दस इन द फर्स्ट प्लेस कोई बात कि हम फिर उनके हिसाब से नहीं जीते और हम फिर अपने हिसाब से जीते हैं जब हम इस चीज से बाहर आते हैं जब हम रियलाइज करते हैं कि दे कैन नॉट सेव अस फ्रॉम डेथ और द नथिंग ठीक है सो दिस इज व्हाट वाज हाइडगर्स एग्जिस्टेंशियलिज्म उसके बाद दूसरी हम जो एग्जिस्टेंशियलिज्म डिस्कस करेंगे वो है सात्रे की इसका उसी तरह हम पहले एक इंट्रोडक्शन देंगे जनरली साठे के बारे में दो तीन लाइंस लिखेंगे कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट 
prominent philosophers of the 20th century and uh, he's known for his outspoken uh, behavior and his uh, challenging of conventional conventional norms and rules to is tarah ki hum uske bare mein do teen baatein likhte hain introduction mein uske baad hum iski premises dekhte hain premises of satres satres existentialism theek hai we exist first and define ourselves afterwards usne kaha sabse pehli baat ye ki hum pehle usne kaha hum exist karte hain aur जो हम डिफाइन करते हैं ना अपने आप को जो हम अपना लाइफ का मीनिंग डिटरमिन करते हैं वो कहता है वो बात की बात है प्री डिटरमिन मीनिंग नहीं होता हमारी लाइफ का कि हम पैदा हुए और ऑलरेडी ये पता है कि भाई इस बंदे ने डॉक्टर बनना है साठ साल की उम्र में सत्तर साल की उम्र में इसने रिटायर होना है और इसने ये करना है उसने कहा प्री डिटर्मिन कोई मीनिंग नहीं है वो कहता है आप खुद जब एग्जिस्ट करते हैं पहले आप एग्जिस्ट करते हैं और फिर खुद आप अपना मीनिंग डिटर्मिन करते हैं थ्रू योर चॉइसिस Sartre thought that existence precedes essence. कि पहले हम exist करते हैं और फिर हम अपनी essence determine करते हैं कि हम अपना meaning of life determine करते हैं through our choices. We first of all exist and then we define ourselves afterwards. वही बात. In other words, we have to create our own lives, our own selves, our own values. तो क्या हमें अपनी खुद अपनी lives create करनी है, अपने selves को create करना है. और अपनी वैल्यूज को भी क्रिएट करना आई क्रिएट माई सेल्फ थ्रू वट आई डू द चॉइस आई मेक इन अ वर्ल्ड विदाउट फिक्स वैल्यूज दिक्स मेक्स मी मी आई एम वट आई डू तो उसने कहा जो हम चॉइसिस डिटर्मिन करते हैं उसने कहा कोई फिक्स वैल्यूज नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू है दैट हार्डवर्क एक अच्छी वैल्यू है हार्डवर्क इज अ वेरी गुड आइडिया उसने कहा ये भी आपकी अपनी चॉइस है यू कैन choose to adopt hard work as a virtue or you can choose to reject it aap kahenge nahi i want work hard in life i want an easy life i prefer that wo kehta hai ki aapki koi fixed values nahi hai universal fixed values nahi hai aapne khud determine karni hai ki what are your values theek hai aur jo aap ye choices make karenge about how you want to live your life that is what makes you you wo aapki life ka meaning hoga wo aapki essence hogi उसके बाद एवरी एक्शन आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ एनी ह्यूमन बींग शुड बी लाइव और उसने कहा आप जो चॉइसिस मेक करेंगे और उनके थ्रू आप अपनी लाइफ का मीनिंग डिटर्मिन करेंगे आप उन चॉइसिस के थ्रू ये मैसेज भी कम्युनिकेट कर रहे हैं कि बाकी इंसानों को भी ऐसे जिंदगी गुजारनी चाहिए जिस तरह मैं गुजार रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल एक बंदा अगर हार्डवर्क को रिजेक्ट करता है और वो एक इजी लाइफ चाहता है ठीक है सात दिन बस रेस्ट हो और इंजॉयमेंट ठीक है तो उसके मुताबिक जिंदगी ऐसे ही गुजारनी चाहिए और वो समझता है कि इंसानों को जिंदगी ऐसे ही गुजारनी चाहिए इस वजह से बाकियों को भी जिंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए ठीक है तो हम चाहें या ना चाहें वी आर डिटर्मिनिंग हाउ ह्यूमन बींग शुड एक्ट लाइक वट हाइटन एंग्विश दो is that every sincere decision i take presents a picture of what i believe any human being should be like theek hai but in fashioning myself i fashion humanity theek hai for example agar main determine karta hu mera meaning of life ye hai ki i want to be a police officer and serve my country to mere mutabik this is what everyone should do theek hai तो मेरे मुताबिक क्योंकि मेरी लाइफ का मीनिंग ये है तो मैं यही चाहूंगा कि बाकी लोग भी इसी तरह सी एस एस का एग्जाम दें पुलिस सर्विस ज्वाइन करें और अपने मुल्क की खिदमत करें ठीक है इन फैशनिंग माई सेल्फ आई फैशन ह्यूमैनिटी आप जो अपना लाइफ का मीनिंग डिटर्मिन करते हैं आपके मुताबिक बाकी लोगों का भी वही मीनिंग ऑफ लाइफ होना चाहिए आई हैव टू एक्ट एज इफ एवरी वन इज वॉचिंग मी एंड देर इज नो स्केप फ्रॉम दिस वो कहते हैं हमें हर वक्त ऐसे एक्ट करना चाहिए कि जैसे हर कोई हमें देख रहा है और इससे कोई स्केप नहीं है ठीक है उसके बाद उसने कहा कि वी आर कंडेम टू बी फ्री उसने कहा ये जो फ्रीडम है ये एक तरह से उस तरह नहीं है कि 
ये टोटल लग्जरी नहीं है ये एक तरह से कंडमनेशन भी है वो कैसे वी आर बॉर्न विदाउट आर डेस्टिनी इट इज ऑल अप टू अस कि हमारे ऊपर देखिए कितना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कि हमारी सारी डेस्टिनी हमारे ऊपर डिटर्मिन करती है कि वट आर द चॉइस दैट वी विल मेक हाउ वी विल डिटर्मिन द मीनिंग ऑफ आवर लाइफ सो वी आर कंडेम टू बी फ्री वी आर देयर फॉर कंडेम टू बी फ्री कंडेम बिकॉज आवर फ्रीडम इज फार फ्रॉम दैट ऑफ द केयर फ्री सेल्फ इंटेलिजेंट कंज्यूमर ऑन आर शॉपिंग स्प्री वो कहते हैं ये हमारी फ्रीडम उस तरह नहीं है कि आप शॉपिंग स्प्री के ऊपर जाए और आप मर्जी से जो मर्जी दिल करे आप लेते जाए ठीक है वो तो एक केयर फ्री केयरलेस फ्रीडम हुई वो कहते हैं हमारी उस तरह की फ्रीडम नहीं है हमारी एक कंडमनेशन है कि जो हमारी चॉइसिस है उसके थ्रू हम अपना लाइफ का मीनिंग डिटरमिन कर रहे हैं उसके बाद चौथी बात कि वी हैव आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट आवर ओन मीनिंग वो कहता है हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी हैव टू क्रिएट आवर ओन मीनिंग वी हैव एन एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर सेल्फ विच कैन लीड टू डेस्पेयर एंड एंग्विश इवन क्वेश्चनिंग द पॉइंट ऑफ लिविंग द क्लासिक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वो कहता है ये चीज काफी आपको डिप्रेस कर सकती है कि भाई कोई प्री ऑर्डेन्ड मीनिंग नहीं है लाइफ का अपने खुद ही मीनिंग डिटरमिन करना है ठीक है और वो कहता है ये इस ये जब बात तक रियलाइज हो तब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है एक डिप्रेशन होती है दिस एग्जिस्टेंशियल एनजाइटी हैज नॉट गॉन अवे इट इज द ह्यूमन कंडीशन एज रियल टूडे एज एवर वो कहते हैं ये अभी भी उसी तरह है जैसे पहले होती थी political freedom and material prosperity and the struggle for basic existence and survival but only increase the struggle to find genuine meaning for our existence wo kehta hai agar aapko political freedom mil gayi material prosperity mil gayi to aapka basic existence or survival ka aapka jo struggle hai wo to khatam ho gaya lekin aapka jo जनवन मीनिंग है लाइफ का वो डिटरमिन जो करना है आपने वो चीज और भी ज्यादा वाजे हो गई क्योंकि पहले तो लोग कह सकते थे कि भाई क्या मीनिंग ऑफ लाइफ हमने तो भाई अपने रोटी के लाले पड़े हुए हैं ठीक है हम काम ना करें तो हम भूखे मर जाएं तो उनके पास तो टाइम ही नहीं था कि अपना मीनिंग ऑफ लाइफ डिटर्मिन करें लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में जब टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव हुई है तो हम देखें लोगों के पास लाइर टाइम काफी ज्यादा है स्पेशली इन यूरोप यू एस ए वगैरह वहाँ पे अब देखिए नाइन टू फाइव जॉब है वीकेंड ऑफ हैं बाकी उनकी वीकेशन है और जो स्टेब्लिश बिजनेस मैन है उनके पास तो और भी बहुत ज्यादा फ्री टाइम है लेजर टाइम है सो इन दैट टाइम दे हैव टू डिटर्मिन वट इज द मीनिंग ऑफ देयर लाइफ वाई आर वी हेयर हाउ कैन वी मेक अ डिफरेंस हाउ शुड वी रियली लिव साड्रा टू कवर फ्रीडम एज गिवन उसने कहा फ्रीडम इज गिवन The world of meaning has to be created by us. हमने अपना खुद डिटर्मिन करना है लाइफ का मीनिंग इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब इसके बाद जो जो मेरे देखे क्वेश्चन भी आया हुआ है वो आया हुआ है शॉर्ट नोट साज बैड फेथ टेन मार्क्स का टू थाउजेंड सेवेंटीन में तो हमने जनरली अभी देखा कि साट्रे की एग्जिस्टेंशलिज्म क्या थी अब हम उसका बैड फेथ देखेंगे कि स्पेसिफिकली उसका जो कॉन्सेप्ट था बैड फेथ का वो क्या है जो जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है कॉज पहले ये बैड फेथ अकर क्यों करता है अकर्स बिकॉज वी वॉन्ट टू अवॉइड शॉर्ट टर्म पेन ये बैड फेथ को आप इन अदर वर्ड्स आप इसे समझ सकते हैं मिस्टेकन ओपिनियंस ठीक है Bad faith occurs because we lie to ourselves in order to spare ourselves short-term pain. वो कहता है short-term pain से बचने के लिए हम अपने आप से झूठ बोलते हैं और इस वजह से हम वो bad faith या mistaken opinions अपने रखते हैं. But thereby suffer from long-term psychological impoverishment. वो कहता है long-term self-interest में हमारे लिए नहीं है. ठीक है. We force ourselves to believe something. Which we are not really convinced by because it is easier. 
वो कहते हैं हम ऐसे अपने मिस्टेकन ओपिनियंस रखते हैं या बैड फेथ रखते हैं जो कि विच आर ईजी टू बिलीव वक्ती तौर पर हमारे लिए ईजी है rather than changing our opinions and working hard on revising our opinions it is easy easy to believe what we are already believing theek hai wo kehte hain lekin long term mein iska hame bahut zyada nuksan hota hai baad bad faith occurs when we lie to ourselves that we do not have a choice wo kehte hain bad faith tab akar hota hai ya mistaken opinions hamare tab akar hote hain jab hum apne aap se jhoot bolte hain ki hamare paas koi choice nahi hai In particular, Sartre believed that we constantly lie to ourselves about is that we do not have other options. वो कहते हैं हम अपने आप से झूठ बोलते हैं कि we do not have other options. We always do, but find it curiously more reassuring to say we do not. वो कहते हैं हम मालिक ये easy है, ये reassuring है कि हमारे पास तो कोई कोई और कोई option ही नहीं है. लेकिन long term में इसका नुकसान होता है. वक्ती तौर पे तो ये easy है. Just go with the flow. ठीक है. इट लेट्स एस ऑफ द हुक ये हमारे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि हम अपना बेस्ट इंटरेस्ट चेंज चेस करें वो हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें वक्ति तौर पर निजात देता है उसकी फिर एग्जाम्पल हम देखें बैड फेथ की इसकी पहली एग्जाम्पल है अराउंड वर्क बैड फेथ ऑफन अराउंड वर्क Sartre describes a waiter who tells himself he is just a waiter. वो अपने आप को बताता है कि भाई मैं तो just a waiter. It is his lot in life is just. वो कहता है मैं तो बस अब मैं क्या करूँ मैं तो पैदल ही ऐसे ही हुआ था मेरे ऐसे circumstances थे कि मुझे बस waiting की job करनी पड़ी तो अब मुझे बस और कोई choice ही नहीं मेरे पास कि मैं ये waiting की job करते ही रहूँ. He tells himself he had no choice that he has to keep on at it because he needs some money. और उसने वो अपने आप को इस तरह तसली देता है कि उसको क्योंकि पैसा चाहिए तो उसको ये करना ही पड़ेगा उस उसके पास कोई चॉइस नहीं है सात्रे कहता है वी आर ऑल फ्री हम असल में हम सब फ्री हैं वी ऑल ऑफ अस हैव ऑप्शंस बट इट इज नॉट ट्रू इन सिस सात्रे वी आर ऑल फ्री देर आर स्केरी ऑलमोस्ट सिकनिंग मोमेंट्स of what sartre calls negative ecstasy which might come late at night when we realize that we are in fact far more free than we ever say we are wo kehte hain asal mein we are far more free ye bas humne apne aap ko tasalli dene ke liye kaha hua hai ki we don't have a choice ki hum kya kare majboori hai that we could throw in the job go and live in the woods or reinvent ourselves wo kehte hain ki hamare paas choice hai कि हमें अगर कोई जॉब इंजॉय नहीं कर रहे और हम अपने आप से कह रहे हैं कि भाई मजबूरी है पैसों के लिए हमें करना पड़ता है सरवाइव करने के लिए वो कहते हैं हम चाहें तो वो जॉब छोड़ सकते हैं हमारा दिल करे तो जाके किसी आइलैंड पे रहें वुड्स में रहें नॉर्दर्न एरियाज में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जाके रहें और री करें अपने आप को ठीक है टोटली डिफरेंट वैल्यूज अडोप्ट कर लें सात के मुताबिक ब्लेम सर्कमस्टांसिस एंड पीपल टू अवॉइड ब्लेम वो कहते हैं हम लोगों को ब्लेम करते हैं और सर्कमस्टांसिस को ब्लेम करते हैं खुद ब्लेम अवॉइड करने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी स्केप करने के लिए इट कैन बी हैरोइंग बिकॉज वी हैव टू एक्नोलेज दैट वी मे बी वेस्टिंग आवर लाइफ एंड दैट इन द एंड दिस इज आवर ओन फॉल्ट ये सब में हमारी अपनी फॉल्ट है हाउ एवर मर्च एट अदर टाइम्स वी आर टेम्पटेड टू ब्लेम सर्कमस्टांसिस और अदर पीपल जितना मर्जी हम इसको ईजी फील करें कि हम बहुत इजीली पीपल को ब्लेम कर सकते हैं सकम चांसेस को ब्लेम कर सकते हैं वो कहते हैं लेकिन असल में ये हमारी अपनी चॉइस है दैट वी आर वेस्टिंग आवर लाइव्स बट वी देन टिपिकली सप्रेस दिस इन साइड कहते हैं हम फिर इस इन साइड को फिर भूल जाते हैं द नेक्स्ट डे वी फोर्स आवर सेल्फ टू बिलीव इन वट वी आर डूइंग अगले दिन कहता है दोबारा हम अपने आप को इस तरह सली देते हैं कि बस ये क्या करें मजबूरी है हमें करना ही पड़ेगा और हम वही फिर करते जाते हैं एक और एग्जाम्पल है इसके बैड फेथ की दैट इज इन रिलेशनशिप्स अच्छा इसको क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है मैं आपको एक समरी बस बता दूंगा बाकी आप इसको खुद रीड कर लीजिएगा बैड फेथ इन रिलेशनशिप्स की बेसिक बात यह है कि वो कहते हैं कि जैसे मैरिज में वो कहते हैं अगर आपकी एक अनहैप्पी मैरिज है ठीक है वो कहते हैं आपको रियलाइज होता है कभी कभी कि यस दिस इज एन अनहैप्पी मैरिज एटसेट्रा वो कहते हैं लेकिन यू टेल यू सेल्फ अगेन नहीं आई एम हैप्पी और दिस इज अ हैप्पी मैरिज 
تاکہ آپ وہ ریسپانسبلٹی اسکیپ کریں کہ اور آپ یہ چیز فیس کریں کہ دیٹ یو ڈو ہیو اے چوائس دیٹ یو ڈو ہیو آپشن دیٹ یو کین آپٹ آؤٹ آف دا ریلیشن شپ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں اس وجہ سے لوگ ٹاکسک ریلیشن شپ میں وہ اس میں رہ رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے دے ڈونٹ ٹرائی ٹو ایکسیپٹ دیٹ دے ڈو ہیو اے چوائس ٹھیک ہے تو یہ سارا اس میں یہ بات ایکسپلین کی ہوئی ہے اس کو آپ نوٹس میں پڑھ لیجیے گا اس کے بعد بیڈ فیتھ از نیچرلی ہاؤ آور مائنڈ ورک اس نے کہا یہ نیچرل چیز ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی مسئلہ دس از نیچرلی ہاؤ آور مائنڈ ورک ساٹرے ڈڈ ناٹ فیل سی بیڈ فیتھ ایز اے سرپرائزنگ اور انیوژل پرابلم اٹ از اے نیچرل آؤٹ کم آف ہاؤ آور مائنڈ ورک اس نے کہا نیچرلی ہمارے مائنڈ اسی طرح ہی ورک کرتے ہیں ہی جسٹ وانٹیڈ اس ٹو بی ایز فری ایز وی ریئلی آر وہ کہتے ہیں ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ نیچرلی ہمارے مائنڈ اس طرح ورک کرتے ہیں کہ وہ بیڈ فیتھ کاز کرتے ہیں لائک ان ورک ورک میں ہم اپنے آپ کو جھوٹ بولتے ہیں کہ وی ڈونٹ ہیو اے چوائس بس کیا کریں یہی کرنا ہے ریلیشن شپس میں ہم اپنے آپ کو جھوٹ بولتے ہیں کہ یس بس دس از آور ریلیشن شپ اینڈ وی آر ہیپی ٹھیک ہے اینڈ وی ڈونٹ ہیو اے چوائس وی ڈونٹ ہیو ادر آپشن ٹھیک ہے وہ کہتا ہے یہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ وی آر ایکچولی فری اس کے بعد اس کی ایک نیگیٹو ایسپیکٹ بھی ہے نیگیٹو ایسپیکٹ نہیں کہ جو لوگ بیڈ فیس سے باہر نہیں آتے ان کو کیا نقصان ہوتا ہے وہ وہ بات اس میں ڈسکس کی گئی ہے کہ اگر آپ جیسے آپ ایک بری جاب میں اسٹک ہوئے ہوئے ہیں اور آپ اس کو نہیں چھوڑ رہے یا آپ ایک برے ٹاکسک ریلیشن شپ میں اگر آپ اسٹرک ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس میں سے بھی باہر نہیں آتے ٹھیک ہے تو اس کا پھر آپ کو کیا نقصان ہوتا ہے واٹ از دا پرائز یو آر پینگ واٹ از دا اپرچونٹی کاسٹ دا پرائز از دیٹ وی کلوز آف دا اپرچونیٹیز فار چینجنگ اینڈ امپروونگ آور لائف وہ کہتا ہے باقی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ ہم کلوز آف کر دیتے ہیں فار ایگزامپل آپ دیکھیں آپ اگر ایک ایک ویٹر اگر ایک بہت ٹیریبل جاب میں اسٹرک ہے اس کا باس بھی بہت پورا ہے اس کو بہت مس ٹریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور باقی جس ہوٹل میں وہ کام کرتا ہے وہاں کے کسٹمرس بھی بہت اس کے ساتھ مس بہیو کرتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں بس کیا کروں میری تو مجبوری ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جا کے شاید کسی اور ریسٹورینٹ میں جا کے اپلائی کرے اسے ایک بیٹر باس مل جائے بیٹر ورکنگ کنڈیشن مل جائے اس کی لائف امپروو ہو جائے کیا اس کے پاس کوئی اور ٹیلنٹ ہو شاید بزنس کا ٹیلنٹ ہو وہ سیلف سیلف سفیشنٹ ہو جائے اور اسے جاب ہی نہ کرنی پڑے ٹھیک ہے تو اس کے پاس یہ چوائسز ہیں تو اگر وہ بیڈ فیتھ کے اوپر اسٹک رہتا ہے اور اس جاب میں کنٹینیو کرتا ہے تو وہ اس یہ ساری وہ اپرچونیٹیز وہ مس کر رہا ہے وی فور گیٹ دیٹ ایگزٹینس پریسیڈس ایسنس وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا میننگ اس نے خود ڈٹرمن کرنا ہے ہی ہیز اے چوائس دیٹ از ہو وی آر کین ناٹ بی پین ڈاؤن ٹو ون پرٹیکولر جاب اور ریلیشن شپ Our existence being is much bigger. It embraces Sartre's words, all the things we are at present not, what could possibly become. He says, what we want to become, we can become. It is our choice. In bad faith, we keep those possibilities out of our minds. In bad faith, we keep those possibilities out of our minds. We can't do this. We can't do this. We can't do this. What can we do? We can't do this. We tell ourselves that the way we are at the moment is the only way we can be. So bad faith closes down on the options of freedom. So we have options that we have freedom, we realize our full potential. Okay? We don't close off. We can't do this. This is too tough for us, etc. Okay? So this is the loss of bad faith. So this was existentialism. سارٹرے کی اور اس سے پہلے ہائڈیگر کی اس کے اوپر اب آ کے کوئی کوشچنس ہیں تو کائنڈلی پوچھیں
कि जुनेद शायद आपका हैंड पैलेस से रेस था सही है चले और अगर आप में से किसी का क्वेश्चन है हाउ मेनी लेक्चर्स लेफ्ट इसके बाद आपकी कल लास्ट क्लास होगी लास्ट टू टॉपिक्स हम कल करेंगे ठीक है वो जो मैंने बोनस टॉपिक आपके साथ शेयर किया था शाबली का वो क्योंकि क्लास में हमारे पास टाइम नहीं है कवर करने का तो वो आप उसको वो बहुत इजी आप उसको रीड करने से ही आपको समझ आ जाएगा तो आप वो भी उसको भी कवर कर सकते हैं और कल हम जो लास्ट टू टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे और उसके बाद मैं आपको कल फिर एक मॉक एग्जाम भी दूंगा और फिर आप उसको उसको सबमिट करना होगा संडे शाम तक ठीक है वो फिर मैं आपको इवेल्यूएट करके एक दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर फीडबैक भी दे दूंगा ठीक है तो वो इंशाल्लाह आपको कम्युनिकेट फिर मैं कर दूंगा ग्रुप में सो थैंक यू सो मच अगर आपके कोई और क्वेश्चंस नहीं है तो सी यू गाइस टुमारो अल्लाह हाफिज